সম্মানিত দর্শক মনির আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো ল ফার্মের লোগো আমরা কিভাবে করতে পারি তো আজকের এই ডিজাইনটা আমি একটি লেটারের সাথে ল ফার্মের একটা স্যাম্পল যুক্ত করব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি কাজ শুরু করার জন্য আমি যা করছি সেটা হচ্ছে আমি টাইপ টুলে যাচ্ছি টাইপ টুল থেকে আমি আর্টবোর্ডে ক্লিক করলাম সাইজটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি সাইজে আসলাম রাইট বাটন ক্লিক করে দেন একটু সাইজটা বড় করে নিলাম আমি যে লেটারটা দিয়ে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমি যে লিখলাম এবং শিপ টলটা ধরে থেকে বড় করে নিলাম আপনার একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ল ফার্মের যখন লোগো করা হয় তখন এই ফন্টের ব্যবহার আমার প্রচুর পরিমাণে দেখে থাকি সেটা হচ্ছে ট্রাজান প্রো এই ফন্টটা এই ক্যাটাগরি আরও কিছু ফন্ট আছে ম্যাক্সিমাম লোগোতেই আমি এই ফন্টগুলো ব্যবহার হতে দেখেছি আর কি আমরা এখান থেকে বোর্ড লোকই নিতে পারি আমি অবশ্য বোর্ড করে নেব হচ্ছে এই এখন এর সঙ্গেই আমরা একটা লয়ের কিছু বিষয় কিভাবে যুক্ত করতে পারি এই হচ্ছে বিষয় তো আমি এটা আপাতত রেখে দিলাম কিংবা ক্রিয়েট আউটলাইন আমি করে নিলাম তো আপনারা জানেন লয়ের জন্য অনেক কিছু স্যাম্পল ব্যবহার করা হয় তো আপনাদের আজকে এখানে আমি পিলার একটা স্যাম্পল বানাই দেখাবো আর কি এবং সেটা এই যে সঙ্গে সমন্বয় করে কিভাবে সমন্বয় করব সেটাই দেখাবো তো চলেন আমরা কাজ শুরু করি আমি টুল বার থেকে রেকটাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম এবং জে এর ওয়াইটের মতো করে একটা নিলাম আর কি ঠিক এইভাবে এরপরে আমরা কালারটা স্টোকে নিয়ে যাব এবং কিছুটা মোটা করে নেব এরপর এখান থেকে স্পাইল টুলে যাব দেন আমি র্যান্ডমলি ডাক করছি আর কি কোনো কিছুই আমি যখন এভাবে ডাক করছি তখন কোনো কিছুই ধরে নাই আসলে এটা আমি এখানে সেট করতে চাচ্ছি বিষয়টা হচ্ছে এই তো এটা যদি সেট করি তাহলে এবং যেহেতু এটা স্টোকটা হচ্ছে পাঁচ কাজে এর সঙ্গে যখন এটা মিলাবো আমি তখন এটারও স্টোক পাঁচ থাকা লাগবে এটাই হচ্ছে কথা তো যখন পাঁচ রাখছি আমাদের এদিকে কিছু দেখে দেখে জায়গা আমাদের শর্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কিছুটা কেটে ফেলতে পারি আমি সিজার টুল দিয়ে এখানে কেটে ফেললাম এখানে কিংবা এখানেও কেটে দেখতে পারি আপাতত কাটলাম এখানে আমি কেটে এটাকে কিছুটা ছোট করে ফেললাম এখন যদি এমন হয় তাহলে হয়তো অনেকটা আমি এটাকে সিলেক্ট করে স্টুকে এসে আমরা রাউন্ড ক্যাপ এটা করে দিলাম তাতে দেখেন রাউন্ডেড হয়ে গেল এখন আমরা যা করব সেটা হলো আসলে এটা আমি এখানে সেট করব আর এই সময় আমরা দেখে নেব যেটা কত বড় বা কত ছোট আমরা রাখতে চাই কত বড় বা ছোট হলে দেখতে সুন্দর লাগবে তা আমি মনে করছি আর একটু ছোট করব আমি শিপ টলটা ধরে একটু ছোট করে নিচ্ছি যখন আর একটু ছোট করছি তখন এখানে আমাদের সমস্যা হচ্ছে অসুবিধা নেই আমরা আর একটু কেটে ফেলতে পারি আমি আচ্ছা এখানে কাটলাম হ্যাঁ ঠিক আছে এমন হলে হয়তো বা হতে পারে এরপর আমরা এটা সিজার টুল দিয়ে আমরা জাস্ট এখানে কেটে ফেলব এখানে এবং এটা আমরা ডিলিট করে দিলাম হতে পারে এরপর এটার একটা কপি করে আমরা ট্রান্সফর্ম দেন রিফ্লেক্ট এসে কপি করে নেব এবং এটা এপারে সরাই নেব এবং এখানে সেট করে দেব এরপরে আমরা পেন টুল দিয়ে এর মাঝে দুটা দাগ দিয়ে দেব আবার এই দাগ দুটো আমরা অ্যালাইন করে নিতে পারি যে একদম সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকবে এর ভিতরে যেমন এটা একটা এটা একটা লাইন যদি ধরে নিই এবং এটা একটা লাইন এটা একটা এটা একটা চারটা যদি লাইন এর মধ্যে যদি সমান আপনি ডিস্ট্রিবিউট করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন এই ক্ষেত্রে আপনাদের যেটা কয়েন সেটা হলো এর আমরা এর বরাবর একটা নিলাম এবং এর বরাবর একটা নিলাম নেওয়ার পরে এই দুটা সিলেক্ট করলাম এবং মাঝের দুটা সিলেক্ট করে মাঝে দুটা সিলেক্ট করে আমরা অ্যালাইনে যাব আর এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যালাইন টু সিলেকশান থাকা লাগবে এবং আমরা এখানে ডিস্ট্রিবিউট অবজেক্টে সে হজিটার ডিস্ট্রিবিউট সেন্টারে ক্লিক করব 
দেখেন সমান হয়ে গেছে এরপর আমরা এই দুটা শুধু মাপের জন্য নিয়েছিলাম আমরা ডিলিট করে দিলাম তাহলে দেখেন আমাদের যে এটা যে আমরা রেখাগুলো দিলাম সেগুলোর স্পেস একেবারে সমান সমান হয়ে আছে এরপর আমরা তো দেখে নিব যে আমাদের এটা ঠিকভাবে এখানে মিলছে কি না এসব বিষয়গুলো কনফার্ম হয়ে নিব এটা একটু বের হয়ে যাচ্ছে আমি কালারটা একটু ভিন্ন দিয়ে দিই এটা ঠিক আছে এটা একটু বের হয়ে গেছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এবার হবে আমরা এটার মাপটা ঠিক দেখে নিব যে একই সমানভাবে ওপরে ঠিক সমান আছে কি না যা হোক আমাদের যদি মনে হয় যে সব ঠিক আছে তাহলে সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড আমরা করে ফেলব এক্সপ্যান্ড করে দিলাম সবগুলো কালার আমি কালো করে দিলাম দেন সবগুলো সিলেক্ট করে সরি পাথফেনের অপশনে এসে আমরা ইউনাইট করে দিলাম তাতে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো এখন আমরা এখানে আর টু ডিজাইন করতে পারি আর সেটা দেখেন খুব ইজিলি আমি করছি আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল নিচ্ছি রেকট্যাঙ্গেল নেওয়ার পরে আমি যেহেতু অন্য কালার দিয়ে এটাকে সেন্ট টু ব্যাক করে দিচ্ছি এরপরে দুটাকে সিলেক্ট করে আমি এটাকে ক্লিক করছি এবং অ্যালাইনটা আমি ঠিক করে নিচ্ছি হ্যাঁ ঠিক হয়েছে এরপর এটাকে সিলেক্ট করে আমি অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অবজেক্ট পাতে এসে এটার কিছুটা আমি বড় করে নিচ্ছি খুব বড় হয়ে আছে আমি টু পিক টু পিটি রাখছি এখানে দেন ওকে করলাম এবং এই কালোটাতে আমি সাদা রং দিয়ে দিলাম এ দেখার জন্য যে আসলে আমাদের ডিজাইনটা কেমন হবে তো এরকম দেখাবে আমাদের ডিজাইনটা এতে যদি আমাদের মনে হয় যে না ঠিক আছে এটা হলে চলবে তাহলে আমরা রেখে দিতে পারি তো আমার মনে হচ্ছে যে আমি এটা আর একটু উপরে দিয়ে দিতে পারি ঠিক এর এরকম হলে হয়তো বা ভালো হয় হ্যাঁ এমনই রাখলাম আমি যখন মনে হলো যে এমন হলে ঠিক হবে তখন আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং যে সাদা অংশটা এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে পাথফানের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এখানে একটু লাল অংশ থেকে গেল এগুলো আমরা ডিলিট করে দেব ঠিক আছে এরপর আমরা সব এক কালার দিয়ে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এটা গ্রুপ করে নিলাম আমি এরপর আমাদের যেটা কাজ সেটা হলো যে এর সঙ্গে এর সমন্বয় করা এর সঙ্গে এর সমন্বয় করব সেটা কিভাবে তো আমি এখান থেকে একটা রেকটাঙ্গেল টুল নিয়ে এর উপর ড্রাক করে কেটে ফেলছি আমি এটা আমার দরকার নাই আসলে যে এর উপরে অংশ হিসাবে এটা আমরা ব্যবহার করব আমি মাইনাস ফ্রন্ট করে দিচ্ছি সরি এখানে অবশ্য আমরা মাপটা রাখতে পারতাম একটা যে আসলে যে এটা কত বড় থাকে আমি এখানে অল্টার ধরে একটা কপি করে রেখে দিচ্ছি আমি এটাকে মাইনাস ফোন করছি যাতে আমরা দেখে নিতে পারি যে আসলে যে মাপ অনুযায়ী যাতে এটা আমরা বসাতে পারি খুব বড় বা খুব ছোট যেন না হয়ে যায় তাহলে যে এর মাপ অনুযায়ী নিলে আমাদের এই পিলারটা এই পর্যন্ত বসাতে হয় আর যা যেটা এই পর্যন্ত কাটতে হয় তো আমরা আপাতত তাই করি এরপর আমরা কম বেশি করে নিতে পারবো আমি এই পর্যন্ত কেটে ফেলছি যে বা এ পর্যন্ত না কেটে আমি কিছুটা ছোট করে ফেলছি আমাদের যেহেতু এখান থেকে যেটা বাঁকাই গেছে সেহেতু যে আমাদের এর নিচে না কাটাই বেটার বরঞ্চ আমাদের লাস্ট সীমানায় এখানে থাকা উচিত আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন এখান থেকে যেটা কিন্তু বাঁকানো শুরু হয়েছে এখানেও স্টেট নাই যেহেতু সেহেতু আমরা এ পর্যন্ত করতে পারি এটা রাখলাম তাহলে যেটা করব সেটা হলো এটা আমরা কিছুটা ছোট করে নেব আর ছোট করার জন্য আমরা ডাইরেকশন টুল ব্যবহার করে আমরা উপর দিয়ে কিছুটা উঠাই নেব এই ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে 
এখন দেখেন যেটা সমস্যা হয়েছে সেটা হলো যে আমাদের এই যে জে এর মতো জে এর মাপে কিন্তু আমাদের এটা নাই অনেক মোটা হয়ে গেছে তো এটা আমরা ঠিক করে নিব আমি ছোট করে নিচ্ছি শিপ ধরে এবং এটা মেলানোর চেষ্টা করব যাতে আমাদের এখানে যে জে এর পরিমাণে যেন আমাদের মোটাটা হয় তাতে একটু যদি কম বেশি থেকেও যায় খুব বড় সমস্যা হবে না দেখতে তো আমি পারাত পক্ষে একদম সমান করারই চেষ্টা করছি আর একটু ছোট গোয়া লাগবে হবে হয়তো তো আমি এর সঙ্গে সিলেক্ট করে আমি একে টপ অ্যালাইন করে দিচ্ছি এই এরপরে প্রয়োজন মতো আমরা যদি এটাকে একটু লম্বা করতে চাই তাহলে এটা একটু আমরা ডাইরেসেশন টুল দিয়ে আমি এই অংশটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি নিচে নামাই দিলাম এবং যে পরিমাণ গ্যাপ রাখতে চাই সেই পরিমাণ গ্যাপ রাখলাম ঠিক এমন আর কি আমার মনে হচ্ছে যে এখানে এখানে গ্যাপটা খুবই অল্প হচ্ছে আমি এটাকে আনগ্রুপ করছি আনগ্রুপ করে নিয়ে আমি এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্টে পাত পাত থেকে অফসেট পাত সেখানে আমরা টু পিটি ব্যবহার করছিলাম আমরা এটা থ্রি পিটি করে দিলাম দেন একটা সাদা কালার দিচ্ছি আমরা আবার ছোটো করে দেখে নেব হ্যাঁ এবার মনে হয় ঠিক হবে এরপরে সাদা অংশটাকে আমি ধরলাম এবং উপরের ওই কালো অংশটাকে সিলেক্ট করলাম শিপ চেপে ধরে দেন পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে এমন হলো এবং এগুলো গ্রুপ করে নিলাম তাহলে হলো এটা যে একটা ল ফার্মের একটা লোগো যেখানে একটু লয়ের স্যাম্পল আমরা ব্যবহার করেছি এবং সাথে যে যদি ল ফার্মের নামটা যে দিয়ে শুরু হয় তাহলে যে সঙ্গে কি করে একটা স্যাম্পলের আমার সমন্বয় এখানে করতে পারছি এটাই দেখা আপনাদেরকে দেখালাম এরপরেও এটা তো একটা হলোই যে আমরা একটা রূপ তৈরি করলাম একে উপস্থাপনারও কিছুটা বিষয় আছে সেটাও আমরা করে নিতে পারি আমি দুটাকে গ্রুপ করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে আমি গ্রুপ করে নিলাম এখন আমি এর জন্য একটা রেকটেঙ্গেল নিচ্ছি রেকটেঙ্গেল নিয়ে জাস্ট শিফট অলটার ধরে আমি ডাক করলাম এবং কালারটা আমি স্ট্রোকে নিয়ে গেলাম এটাকে আমি কিছুটা মোটা করে নিলাম এই এবং যেটাকে আমি ঠিক এর মাঝে সেট করব ঠিক এইভাবে এটা আমি পুরোটাই কালো করে দিচ্ছি আর এটাকে আমি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলছি ঠিক এভাবে এখন আমি আসলে এই যে আমি স্কোয়ার একটা ইয়ে নিলাম শেপ নিলাম এর মধ্যে এই যেটাকে বসাবো এবং কিভাবে বসাবো সেটাই হচ্ছে বিষয় আমি এটাকে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিচ্ছি ব্রিং টু ফ্রন্ট এবং কিছুটা বড় করে নিচ্ছি আমাদের উপরে এই পর্যন্ত থাকলেই হবে তো এইটাকে আমরা মাঝে মাঝে রাখার চেষ্টা করব তো যা হোক এখন যেটুকু করব সেটা হলো যে আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এইটা আনগ্রুপ করার পরে আমি এই অংশটাই সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমরা অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত এখানে এসে আমরা এর মধ্যে কিছুটা গ্যাপ তৈরি করব ঠিক এই ধরনের সিক্স পিটি দিলাম দেন ওকে করলাম এবং আমরা সাদা রং দিলাম সাদা রংটা দিচ্ছি এই জন্যই যে আমরা আসলে বুঝে নেওয়ার জন্য যে আমাদের যে শেপটা তৈরি হচ্ছে সেটা কেমন লাগবে দেখতে তো আমাদের শেপটা শেষ পর্যন্ত যেটা হবে সেটা এমন আমি এটা তো কালো রং দিয়ে দিচ্ছি আমাদের এমন একটা ডিজাইন আমরা এমনও কাজ করতে পারি এখানে এখানে আমরা আলাদা একটা শেপ তৈরি করতে পারি পেন্টুল দিয়ে আমি পেন্টুল নিলাম পেন্টুল নেওয়ার পরে আমি এখান থেকে ডাক করছি এটা ভিতরে নিয়ে গেলাম এবং এর সঙ্গে যুক্ত করে দিলাম এটাকে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম আমরা এইভাবে এর সঙ্গে একটা শেপ যুক্ত করতে পারি আমি ডাইরেসেশন টুল দিয়ে এইটাকে একটু ডান দিকে নিয়ে আসছি তাতে আমাদের এমন হবে দেখতে এবং আমরা আসলে জুম আউট এবং জুম ইন করে নিচ্ছি ছোটো বড় করে দেখার জন্য যে আমাদের লুকটা কেমন আসে ঠিক পারফেক্ট হয় কি না এসব বিষয়ের জন্য আর কি আমি আর একটু বড় করে নিচ্ছি এবং এটাকে পারো তো পাখি আর একটু আর একটু কাজ করার চেষ্টা করছি তো যা হোক এটা আমরা অ্যাডজাস্ট 
করে নেব যেভাবে হোক একটু ছোট বড় করে নিয়ে হ্যান্ডেল ছোট করে বড় করে তো আমি এই পর্যায়ে রাখতে চাচ্ছি আর কি যখন আমাদের এটা নেওয়া হয়ে গেল তখন এটা এবং এই যে স্কোয়ার যে শেপটা আছে এটা দুটা সিলেক্ট করলাম শেপ ধরে দেন পাথফাইনার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এবং এটাকে অফসেট পাথ করে যে বড় অংশটা আমরা করেছিলাম আপনারা এটা বুঝতে পারছেন সাদা রং দেওয়া আছে এটা এটা সিলেক্ট করলাম এবং শিপ ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং পাথফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে আমাদের ডিজাইনটা এমন দাঁড়ালো এখন আমরা এইভাবে এই ডিজাইনটাকে উপস্থাপন করতে পারি এরপর আমাদের কালার অ্যাপ্লায়ের পালা আর এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আমরা নেভি ব্লু ব্যবহার করতে পারি এখান থেকে আমরা গাঢ় করে নেব এই কালারটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ব্লু কালার ব্যবহার করতে পারি এবং এর সাথে আমরা গ্রে কালার ব্যবহার করতে পারি ঠিক এই ধরনের আমরা ব্যবহার করতে পারি হালকা গ্রেও ব্যবহার করা যায় ঠিক এই আমি সব কন্ট্রোল জি করে গ্রুপ করে নিলাম তো আমরা ইচ্ছা করলে এই যে বাহুগুলো আছে এই বাহুগুলো আমরা কম বেশি করে নিতে পারি যে আমাদের যদি মনে হয় যে নাই বাহুটা একটু ছোটো হওয়া উচিত ছিল এটা একটু বড়ো হওয়া উচিত ছিল অসুবিধা নাই আমরা ডাইরেক্সিলেশন টুল দিয়ে ঠিক এই এইভাবে ডাক করব সরি আমরা এই নিচের এই পয়েন্টটা নিব না নিচের এই পয়েন্টটা নিব না আমরা এখান থেকে নিব এবং এই দুইটা পয়েন্ট নেব এটা এবং এটা নিব নেওয়ার পরে আমরা আপ অ্যারো এবং ডাউন অ্যারো প্রেস করে আমাদের ইচ্ছা মতো জায়গা আমরা নির্ধারণ করে নিতে পারবো যে কোন জায়গাতে আমরা এটা রাখবো আসলে ঠিক এইভাবে এটা আমরা কম বেশি করে নিতে পারি কোনো সমস্যা নাই তো আমি এইভাবেই রাখছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এই কম্বিনেশান মার্ক লোগোটা আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম